Пародонтозата представлява сериозен стоматологичен проблем за сягащ венците, зъбите и костната им основа. Характеризира се с прогресиращо възпаление на венците, зъбите и нарушаване на свързващия им апарат. Първата фаза от развитието на това сериозно заболяване е наличие на гингивит – възпаление на венците. Ако той не се лекува своевременно, постепенно по зъбите се натрупват зъбна плака и зъбен камък. Бактериалните токсини и реакцията на имунната система към инфекцията започват да разрушават вкусната и съединителната тъкан, които поддържат зъбите и в крайна сметка допринасят за разклащането на зъбите и падането им. Един от първоначалните признаци за наличие на проблем е кървенето на венците. Други общи признаци са лош дъх, възпалени и подотиденци, язви по лигавицата на устната кухина, образуване на дълбоки джобове между зъбите и венците, натрупване на гной в тях и разклащане на зъбите. Факторите, които допринасят за развитието на заболяването, включват лоша устна хигиена, наследственост, прекомерна употреба на тютюневи изделия, възраст, диабет, хормонални промени по време на бременност или менопауза. Пародонтозата е до голяма степен предотвратимо заболяване и може да бъде прекратено развитието още в начална фаза само с помощта на някои естествени средства. Преди да ги споделим с вас в това видео, отново ви напомняме да се абонирате за канала Моето здраве, ако все още не сте го направили. Споделете видеото с приятели, за да помогнете на повече хора да се справят в проблема. Натурални средства за лечение на възпалени венци Сол Антибактериалните и антисептичните свойства на готварската сол са много полезни срещу бактериите, участващи в развитието на пародонтозата, а също така може да, да намали възпалението и болката. Добавете две супени лъжици сол в чаша хладка вода. Използвайте тази вода за изплакване на устната кухина. Правете това всеки ден, три пъти дневно. Кислородна вода Кислородната вода има антибактериални свойства, които помагат за унищожаване на бактериалните микроорганизми, а също така и спомагат за избелване на зъбите. Препоръчително е да се използва кислородна вода с концентрация 3%. Пригответе разтвор от равни части кислородна вода и дестилирана вода. Изплъквайте устата с този разтвор в продължение на няколко секунди, след което изплюйте. Кислородна вода може да използвате и в комбинация с сода за хляб, в количества, достатъчни да се получи паста. С помощта на четката за зъби или с пръст, разнесете пастата върху венците и зъбите, след което изплюйте и изплакнете устата. Правете това не повече от три пъти седмично. Куркума Куркумата съдържа активна съставка куркумин, която има антибактериални и противовъзпалителни ефекти. Действието на куркумата е насочено срещу бактериите, намиращи се по венците, а също така може да облегчи болката и възпалението. Освен това, цялостно насърчава здравето на устната кухина. Най-лесният начин да се използва като средство срещу пародонтозата е да поръсите куркума на прах върху четката за зъби и да разтъркате върху зъбите и венците. Правете това два пъти на ден, в продължение на няколко седмици. Нишадър Нишадърът е естествено стягащо и антисептично средство. То помага за заздравяване на венците и предотвратява натрупването на остатъци от храната. Половинчаяна лъжичка ниша дърна прах се разтваря в чаша вода. Препоръчва се изплакването на устната кухина след всяко хранене за почистване на хранителните остатъци и за здравяване на венците. Сода бикарбонат Добавяйте щипка сода бикарбонат всяка сутрин към пастата си за зъби. Това ще помогне за намаляване на кървенето, отока и болката. Освен това помага за избелването на зъбите. Зехтин Зехтинът съдържа олийнова киселина и други флавониди, които са противовъзпалителни и антиоксидантни средства. Може да се прилага като една супена лъжица зехтин се задържа в устата за около 30 секунди, така че хубаво да се изплакнат зъбите и венците, след което се изплюва. Споделете с нас в коментар, ако и вие знаете изпитани домашни рецепти срещу парадонтозата. Не забравяйте да се абонирате за канала. 
благодарим ви.